हेलो गाइस माय नेम इज अमित सैनी फिफ्टीन फेब्रवरी आज है और पीआईबी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है शाम को वीडियोस आते हैं सुबह आते हैं हिंदू एडिटोरियल के वीडियोस और आ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है और जो मेरा फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर मिलती है तो क्वेश्चन मैंने आपको कल नहीं दिए थे उससे पहले जो ये नंबर है इस पर कॉल करके आप पेनड्राइव कोर्सेज स्टडी आई के बनवा सकते हो एग्जाम आ चुकी हैं और बहुत ही जल्द जो है आपको उस चीज़ की नीड पड़ेगी जब आप परफेक्शन ढूंढेंगे हर सब्जेक्ट के अंदर और ये कोर्सेज सारे आपको हेल्प करने वाले हैं तो जल्दी से इनको मंगवा लीजिए और घर बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए डेटा है इलेक्शन कमीशन का सुशील चंद्रा को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया देखिए सी होते हैं एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि सुनील अरोड़ा हैं और अभी इनके साथ में सुशील चंद्रा को चार्ज दिया गया ये इलेक्शन कमिश्नर होंगे तो आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है और उसके अंदर ये सारे डिटेल्स हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसलिए इसके अंदर ये आर्टिकल्स मेंशन हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उसके नीचे होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स तो साथ साथ ही होते हैं वैसे वो बस ये है कि अपॉइंट साथ में होते हैं प्रेजिडेंट ही करते हैं लेकिन एक को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है और ये 1980 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं नॉर्मली आई होते हैं ये रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं और सुशील चंद्रा इनका नाम है तो इनको आप याद रखना ये इलेक्शन कमिश्नर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का डेटा टैगोर अवार्ड कल्चरल हार्मोनी के लिए दिया जाता है और ये दो में स्टार्ट हुआ था दो में एक बर्थ एनिवर्सरी थी रविन्द्र टैगोर की तो उस टाइम ये स्टार्ट किया गया था और अभी ये चौदह पंद्रह सोलह तीन सालों के लिए ये अनाउंस किए गए हैं और 2019 में अभी दिए दिए जा रहे हैं तीन साल के बाद में एक तो राजकुमार सिंगाजीत सिंह है एक छाया नॉर्थ नाम से एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश की तो छाया नॉर्थ इंडिया की नहीं है बांग्लादेश के उसको दिया जा रहा है एक श्री राम सुतार वन जी ये तीन जो हैं लोगों और एक ये बॉडी है इनको दिया जा रहा है नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इसको इंस्टीट्यूट किया था तो ये आप याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ये कल्चर का डेटा ये और वन करोड़ रुपये इसमें दिए जाते हैं सिटेशन और एक प्लाक भी दिया जाता है तो रविंद्रनाथ टैगोर के कोमेमोरेशन में ये अवार्ड है नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का डेटा देखिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसकी बहुत बात हो रही है और ये बहुत ही एक अच्छा सोल्यूशन है चीप मेथड है लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का और जो नेशनल वाटर वे है उसके ऊपर वो स्टार्ट भी हुआ था जो नया एक प्राइवेट कंपनी है जो अपना स्टार्ट कर रही है फेयरिंग वहाँ पर उसके रिगार्डिंग भी डेटा दो तीन दिन पहले आया था तो वो आप रिवाइज करना उसको और नेशनल वाटर वे वन बताना मुझे कहाँ से कहाँ तक है मैं बताता हूँ चलो वाराणसी से लेकर हल्दिया पोर्ट कोलकाता तक है तो ये वाटर वे वन है टू है ब्रह्मपुत्रा वाला थ्री और फोर ये आप ढूंढ के बताना कहाँ पर है अभी देखिए ये जो एक लॉन्च किया है इन्होंने लाडिस नाम का पोर्ट, पोर्टल ठीक है लाडिस लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम टुडे देखिए डेप्थ बहुत जरूरी होती है कि पानी का नीचे कितना गहरा है क्योंकि उसके हिसाब से जो है जो चलने वाले हैं उसके ऊपर वेसल्स उनके लिए डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर डेप्थ कम है तो दिक्कत हो सकती है और ज्यादा है तो वो नॉर्मली चलते ही रहते हैं तो इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है उसके ऊपर ही उस ये जो है पोर्टल अवेलेबल होगा लाडिस का और उसमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी तो वेसल मूवमेंट का आ, कोई दिक्कत ना आए उस, उसमें सीमलेस मूवमेंट रहे उसके रिगार्डिंग ये हेल्प करने वाली है ठीक है तो ये आप याद रखना सीधा आपसे पूछ सकते हैं मैंने क्वेश्चन भी बनाया है लाडिस क्या होता है तो लाडिस कोई सेटेलाइट वगैरह ये सब नहीं है लाडिस एक पोर्टल है जो इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ठीक है नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का डेटा फाउंडेशन स्टोन ऑफ ताज व्यू गार्डन देखिए ताज व्यू गार्डन है ये कोई होटल वगैरह नहीं है ये ताज कॉरिडोर एरिया जो आगरा फोर्ट और ताजमहल के बीच में है वहां पर ये ताज व्यू गार्डन आगरा में बनाया गया है और ये मुगल गार्डन जो थे देखिए चार बाग स्टाइल होती है इस तरह से बनाते हैं बीच में ऐसे पानी की वो होती है नॉर्मल ये और इनमें पानी बेहतर रहता है और दोनों चारों तरफ इसमें गार्डन होता है ये चार बाग सिस्टम होता है ठीक है और ये मुगल स्टाइल है स्पेसिफिक स्टाइल है जो कि वो लोग सेंट्रल एशिया से इसको लेके आए थे अभी बात है कि इसी पैटर्न के ऊपर ताजव्यू गार्डन भी बनाया जा रहा है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको डेवलप कर रही है तो जो मिनिस्टर है महेश शर्मा जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ अभी इसका तो उन्होंने इसको आ, अभी इसको स्टार्ट किया है फाउंडेशन स्टोन इसका रखा हुआ है पूरा बना नहीं है बनाया जाएगा नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का डेटा है जो मानधान स्कीम uh, जो आई थी पेंशन वाली मैंने पहले पूरा डिटेल में आपको दो बार बता चुका हूँ इसके बारे में पीआईबी में भी और हिंदू एनालिसिस के वीडियो में भी तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसको 15 फरवरी को आज ये लॉन्च हो गई है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ये पेंशन स्कीम है इंटरिम बजट में इसका अनाउंसमेंट हुआ था और ये
कोई भी पहले की जो कोई दूसरी मतलब ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वगैरह हैं उसके अंदर उनका एनरोलमेंट नहीं होना चाहिए जैसे ई एस आई है स्टेट इंश्योरेंस है ई है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कोई उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए पी अकाउंट नहीं होना चाहिए और वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए तो उनके लिए ये पेंशन योजना होगी ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कंट्रीब्यूशन होगा एक तो इनका खुद का मैंने आपको बताया था कि 18 साल का अगर कोई करता है तो उसको सिर्फ पचपन रुपए पर मंथ देने पड़ेंगे और उसके बाद उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे और उनतीस साल का कोई कोई करता है तो उसको सौ रुपए देने पड़ते हैं पर मंथ और ऐसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी करने वाली है और इस तरह से तीन तक उसको मिलेंगे जब वो साठ साल से ऊपर का हो जाएगा उसके बाद मंथली पेंशन होगी और अगर वो मर जाता है तो स्पाउस को जो है वो पेंशन मिलने वाली है इसमें फिफ्टी तो ये इसमें पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है उनके लिए और एक तरह से थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम है क्योंकि आफ्टर 60 इयर्स की एज के बाद में उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता है और वैसे भी वो जो है पूरी जिंदगी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो उनके पास ज़्यादा कोई ये नहीं मैं बोल सकता कि कोई कोई इकट्ठा हुआ फंड इकट्ठा कर रखा उन्होंने या फिर कोई पेंशन की तरह से कोई स्कीम ले रखी है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स का डेटा है नाइन्टी मेजर रिजर्वर्स की बात है और देखिए अभी से ही जो इनके अंदर पानी का लेवल है काफी कम है 41 परसेंट अभी डेटा आया है कि 41 परसेंट इनकी कैपेसिटी जितनी है टोटल 100 की उसका 41 परसेंट इन, इनके अंदर पानी है और 91 की बात इसलिए क्योंकि मेजर रिजर्वर्स हैं 91 में से 37 के अंदर से बिजली बनाते हैं हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है नाइनटी सेवन में से थर्टी के अंदर तो इसका मतलब ये जो डैम्स वगैरह होते हैं ये रिजर्वर्स ये कहलाते हैं वाटर के रिजर्वर्स बड़े बड़े कोई झील है कोई बड़ा मतलब जहां पर है तो वो रिजर्वर्स कहलाते हैं उनमें फोर्टी वन परसेंट पानी है अभी और अगर इसको पिछले साल के डेटा से कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर तो उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है पिछली बार थोड़ा सा कम था तो उसका एक है और एवरेज अगर लास्ट दस सालों का देखें जो इनका पानी का लेवल रहा है इनके अंदर तो नाइन्टी उसका है तो एवरेज से चार कम ही है अभी और जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है पूरे इंडिया के अंदर उसके अंदर से 91 रिजर्वर्स की बात करें तो लगभग तिरसठ परसेंट इनके अंदर पानी रहता है टोटल जो इंडिया में जो रिजर्वर्स में जो पानी है चाहे छोटे बड़े कुछ भी हो उनमें से 63 परसेंट इन 91 रिजर्वर्स में से रहता है और आगे बात करें कौन कौन से हैं जैसे नॉर्दर्न रीजन के अंदर छः है नाइन्टी में से सिक्स रिजर्वर्स हैं और सेंट्रल वाटर कमीशन जो होता है वो इसकी मॉनिटरिंग करता है याद रखना एक तो ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो तो सारा अंडरग्राउंड वाटर वाले की की मॉनिटरिंग करता है और ये सेंट्रल वाटर कमीशन है जो इनकी रिजर्वर्स वगैरह की देखभाल करते हैं इसका डेटा तैयार रखते हैं पंद्रह रिजर्वर्स हैं ईस्टर्न रीजन के अंदर और ये स्टेट्स की लिस्ट यहाँ दे रखी कौन कौन से स्टेट आते हैं कौन से रीजन के अंदर तो रीजन वाइज बटे हुए हैं वेस्टर्न रीजन के अंदर सत्ताईस रिजर्वर्स हैं तो अभी तक नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में ज्यादा है इनमें इसके अलावा सेंट्रल रीजन में बारह रिजर्वर्स हैं और थर्टी वन रिजर्वर्स हैं सदर्न रीजन के अंदर तो ये आ, सबसे ज्यादा रिजर्वर्स हो गए साउथ रीजन के अंदर अब एक चीज ये भी याद रखिए साउथ रीजन की जोग्राफी जो है वो वहां पर प्लेट्यू है तो वहां पर रिजर्वर्स काफी आ, आ, अच्छे से पानी इकट्ठा रख पाते हैं उनमें सीपीज सीपेज वगैरह नहीं होता है जो कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर मुश्किल है ये चीज क्योंकि वहां पर मिट्टी है और यहां पर ये बिल्कुल प्लेट्यूज हैं तो इसके अंदर जो रिजर्वर्स हैं काफी आ, आ, मतलब आ, वर्किंग हैं और वो रिलायबल ज्यादा है सदर्न इंडिया के लेकिन थर्टी है सबसे ज्यादा नंबर में है तो याद रखना नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का डेटा है कि एक डॉक्टर अनूप अनूप सतपति है जिनकी चेयरमैनशिप में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी दो साल पहले जनवरी सत्रह के अंदर वो किसके रिगार्डिंग थी मिनिमम वेज के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा बात उठ रही थी उस टाइम पर मिनिमम वेज की और डिमांड उठ रही थी बहुत ही ज्यादा कि मिनिमम वेज जो है वो डिक्लेयर किया जाए और इसके अंदर देखिए एक तो इंडियन लेबर कमीशन था ठीक है ये उन्नीस में सबसे पहले इसकी सबसे सबसे पहले तो नहीं है फिफ्टीन थे कुछ हुई थी मतलब उनकी मीट हुई थी उसमें कुछ डिसाइड किया गया कि मतलब जो मिनिमम इंसान होता है उसको कितना कैलोरी तो एनर्जी चाहिए कितना उसको प्रोटीन चाहिए कितना उसको फैट चाहिए ये सब चीजें उसमें डिसाइड की गई थी उनके लिए और मिनिमम वेज कितना होना चाहिए अब उसके बाद से पैसे का इन्फ्लेशन ये सब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है लेकिन ये जो कैलोरी का अमाउंट है और फूड है वो सब चेंज नहीं हुए हैं और और ये भी डिसाइड किया गया था कि कितना उसको कपड़ा चाहिए कितना मीटर जो है पूरी फैमिली के लिए देखा जाए तो कितना सब चाहिए तो ये इस लेबर कमीशन को ही डिसाइड करना होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर अब इसने जो दिया था उसमें रिविजन किया गया है अभी इसको रिविजन करने के लिए और डिटर्मिनेशन के लिए ही ये पर्टिकुलर रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी और वो अभी सबमिट हुई है और ये रिपोर्ट का टाइटल है डेटा माइनिंग द मेथ
वो एक तो जरूरी है मिनिमम और 50 ग्राम प्रोटीन जरूरी है उससे ऊपर ही होना चाहिए और फैट भी 30 ग्राम से ऊपर ही होना चाहिए ये तो मिनिमम है और इसके अलावा नॉन फूड आइटम्स जो हैं उसका भी बड़ा शेयर होना चाहिए जो उनकी सैलरी होती है उसके अंदर भी जिसके अंदर हाउस रेंट एजुकेशन मेडिकल फूडवेयर ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड लाइट और क्लोथिंग इन सब के बिना लाइफ पॉसिबल है नहीं तो अकेले फूड से काम नहीं चलता है अगर ये नहीं हो तो पच्चीस से तीस इनका भी फ्रैक्शन इसमें होना चाहिए दूसरा जो नेशनल मिनिमम वेज है वो लग, वो लगभग तीन सौ पर डे मिनिमम होना चाहिए इससे ऊपर ही हो कम नहीं हो तभी काम चल सकता है इंसान का आज के दिन और वो लगभग होता है नौ हजार पर मंथ कि मतलब लगभग दस हजार रुपए की तनख्वाह होनी चाहिए मिनिमम वरना वो काम चलना मुश्किल है और इसके अलावा चौदह सौ अर्बन एरियाज के अंदर जो होते हैं उनको हाउस रेंट वगैरह के अलाउंस मिलने चाहिए एच क्योंकि वो भी बड़ी नीड होती है आते वर्कर दूसरे एरिया से रहते शहर में है तो उनको हाउस रेंट देना पड़ता है तो हाउस रेंट अलाउंस भी इसके अलावा होना चाहिए तो ये नौ हजार सात सौ पचास के अलावा है तो ये आप याद रखना ये सारा आईएलसी ने जो है पहले डिसाइड किया था लेकिन अभी इस एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि ये लागू होना चाहिए अब कितना करना है कैसा नहीं करना वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है अब ये एमसीक्यूज है आप इनको ट्राई करना एंड इनके आंसर आप लिखना कॉमेंट सेक्शन के अंदर एंड थैंक्स लॉट कीप वॉचिंग और जो पी डी एफ आपको है वो मेरे फेसबुक ग्रुप में मिलेगी यहाँ पर आप रिक्वेस्ट भेज देना मैं इसमें अपलोड करता हूँ डेटा डेली और जो टेलीग्राम चैनल स्टडी आई क्यू का है वहाँ पर भी ये डाली जाती है थैंक्स लॉट कीप वॉचिंग इट वॉज अमित सैनिक